அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நாம் இந்த பதிவில் எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் தாங்கள் எழுத இருக்கும் என்எம்எம்எஸ் எனப்படக்கூடுகிற தேசிய படிப்பறிவு திறன் தேர்வில் வெற்றி பெறும் விதமாகவும் டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் பல போட்டித் தேர்வுகளுக்காகவும் ஏழு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் சமூக அறிவியல் பாடத்தில் உள்ள முக்கிய பாடக்குறிப்புகளிலிருந்து லைன் பை லைன்ஸ் எடுக்கப்பட்ட வினாக்களையும் அதற்கான விடைகளையும் பார்க்க பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த வீடியோக்களை பார்க்க தவறியவர்கள் டோன்ட் டோரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன் டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நாம் இந்த பதிவில் ஏழாம் வகுப்பு பருவம் ஒன்று புவியியல் பாடப்பிரிவில் புவியின் உள்ளமைப்பு என்ற பாடத்தில் உள்ள வினாக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்று நாற்பது வினாக்கள் மற்றும் அதற்கான விடைகள் இருக்கிறது இந்த கேள்வி பறவைகள் பார்த்தாலே போதும் புவியின் உள்ளமைப்பு டாப்பிக்கில் வேறு எந்த கேள்விகளும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வர ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளோட சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரதாக இருந்தால் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் அனைத்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும் நீங்களும் பார்த்து பயனடையலாம் நீங்கள் பயனடைவது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய சேனலை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகே நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு லைக்கும் ஷேரும் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப்பும் நாங்கள் எங்களுடைய வீடியோவை இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல முறையில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காகவும் மோட்டிவேட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ வியூவர்ஸ் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்டு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் ஓகே வியூவர்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவது கேள்வி புவியின் உள்ளமைப்பை டேஸ் பழத்துடன் ஒப்பிடலாம் ஆப்பிள் இரண்டாவது கேள்வி புவிக்கோளம் டேஸ் அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன மூன்று அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன மூன்றாவது கேள்வி புவியின் வெளிப்புற அடுக்கு டேஸ் மேலோடு நான்கு புவி மேலோட்டின் சராசரி பருமன் டேஸ் முதல் டேஸ் வரை உள்ளது ஐந்து முதல் முப்பது கிலோமீட்டர் வரை ஐந்து முதல் முப்பது கிலோமீட்டர் வரை கேள்வி எண் ஐந்து புவி மேலோட்டின் பருமன் கண்ட பகுதியில் டேஸாக உள்ளது முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் ஆறு புவி மேலோட்டின் பருமன் கடற்தளத்தில் டேஸாக உள்ளது ஐந்து கிலோமீட்டர் ஏழு கடல் மேலோடுகள் டேஸ் மற்றும் டேஸ் பாறைகளின் கலவையாகும் இலகுவான மற்றும் அடர்ந்த கேள்வி எண் எட்டு பெரும்பாலும் கடலின் மேற்பரப்பானது டேஸ் பாறைகளால் ஆனது பசால்ட் ஓகே பசால்ட் பாறைகளால் ஆனது கேள்வி எண் ஒன்பது நீலக்கோள் என அழைக்கப்படுவது எது புவி பத்து புவியின் பரப்பு டேஸ் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது எழுவத்தி ஒரு சதவீதம் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது பதினொன்று புவி மேலோடு டேஸ் பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது இரண்டு பிரிவுகள் பனிரெண்டு கண்டங்களின் மேற்பகுதி டேஸால் ஆனது கருங்கற் பாறை பதிமூன்று புவி மேலோட்டின் மேல்பகுதி டேஸ் மற்றும் டேஸ் தாதுக்களால் ஆனது சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் தாதுக்களால் ஆனது பதினான்கு புவி மேலோட்டின் மேல்பகுதி டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது சியால் பதினைந்து சியாலின் சராசரி அடர்த்தி தேர்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டு புள்ளி ஏழு கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் கேள்வி எண் பதினாறு 
புவி மேலோட்டின் கீழ்ப்பகுதி டேஸ் பாறைகளால் ஆனது பசால்ட் பதினேழு புவி மேலோட்டின் கீழ்ப்பகுதி டேஸ் மற்றும் டேஸ் மூலக்கூறுகளாக கொண்டு உள்ளது சிலிக்கா மெக்னீசியம் பதினெட்டு புவி மேலோட்டின் கீழ்ப்பகுதி டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது சிமா பத்தொன்பது சிமாவின் சராசரி அடர்த்தி செகண்ட் ஆப்ஷன் மூன்று கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருபது புவி மேலோட்டின் கருப்பொருளாக இருப்பது டேஸ் மற்றும் டேஸ் சியால் சிமா இருபத்தி ஒன்று புவி மேலோட்டின் கீழடுக்கு டேஸ் கவசம் கேள்வி எண் இருபத்தி இரண்டு புவி மேலோட்டையும் கவசத்தையும் பிரிக்கும் எல்லை மோகோ ரோவிச் ரோவிஸ் இருபத்தி மூன்று புவியின் கவசமானது டேஸ் கிலோமீட்டர் தடிமன் கொண்டது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இருபத்தி நான்கு புவியின் கவசத்தை டேஸாக பிரிக்கலாம் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இருபத்தி ஐந்து புவியின் மேல் கவசத்தின் அடர்த்தி டேஸ் முதல் டேஸ் மூன்று புள்ளி நான்கு முதல் நான்கு புள்ளி நான்கு கிலோகிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருபத்தி ஆறு புவியின் மேல் கவசத்தின் ஆழம் டேஸ் கிலோமீட்டர் வரை பரவி உள்ளது எழுநூறு கிலோமீட்டர் இருபத்தி ஏழு புவியின் கீழ்கவசத்தின் அடர்த்தி டேஸ் முதல் டேஸ் நான்கு புள்ளி நான்கு முதல் ஐந்து புள்ளி ஐந்து கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருபத்தி எட்டு புவியின் கீழ்கவசத்தின் ஆழம் டேஸ் முதல் டேஸ் வரை உள்ளது எழுநூறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இருபத்தி ஒன்பது புவியின் மையப்பகுதி டேஸ் எனப்படுகிறது புவி கருவம் கேள்வி எண் முப்பது புவி கருவம் டேஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பெரிஸ்பியர் பெரிஸ்பியர் முப்பத்தி ஒன்று புவி கருவத்திற்கும் கவசத்திற்கும் இடையே எல்லையாக அமைவது வெய்சாட் குட்டன்பெர்க் முப்பத்தி இரண்டு புவி கருவம் டேஸ் அடுக்குகளை கொண்டுள்ளது இரண்டு அடுக்குகளை கொண்டுள்ளது முப்பத்தி மூன்று டேஸ் திரவ நிலையில் உள்ள இரும்பு குழம்பாலானது வெளி கருவம் முப்பத்தி நான்கு வெளி கருவம் டேஸ் முதல் டேஸ் ஆலம் வரை காணப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் முதல் ஐயாயிரத்தி நூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் முப்பத்தி ஐந்து உட்கருவம் திடநிலையில் உள்ள டேஸ் மற்றும் டேஸால் ஆனது நிக்கல் மற்றும் இரும்புவால் ஆனது முப்பத்தி ஆறு நைஃப் என்ற உட்கருவம் டேஸ் முதல் டேஸ் ஆலம் வரை பறந்துள்ளது ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது முதல் ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் உட்கருவத்தின் அதாவது நைஃபின் அடர்த்தி டேஸ் 
ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பதிமூணு கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் முப்பத்தி எட்டு புவியின் கொள்ளளவில் புவி மேலோடு டேஸ் ஆகும் ஒரு சதவீதம் ஆகும் முப்பத்தி ஒன்பது புவியின் கொள்ளளவில் கவசம் டேஸ் ஆகும் எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் நாற்பது புவியின் கொள்ளளவில் புவிக்கருவம் டேஸ் ஆகும் பதினைந்து சதவீதம் நாற்பத்தி ஒன்று புவியின் ஆரம் டேஸ் ஆகும் ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுவத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி இரண்டு பாறைக்கோளத்தில் ஏற்படும் உடைப்பு டேஸை உருவாக்குகின்றது புவி தட்டுகள் நாற்பத்தி மூன்று நிலத்தட்டுகளின் நகர்வுகளே டேஸ் நகர்வுகள் ஆகும் கண்டத்தட்டு நாற்பத்தி நான்கு அடர்த்தி வேறுபடுவதால் இரண்டு தட்டுகள் மோதிக்கொள்ளும் போது டேஸ் உருவாகிறது கடல் அகலிகள் நாற்பத்தைந்து தட்டுகள் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று மோதும் போது டேஸ் உருவாகின்றன வளைந்த மடிப்பு உருவாகின்றன மடிப்புகள் நாற்பத்தி ஆறு தட்டுகள் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று மோதி உருவான வளைந்த மடிப்புகள் இமயமலை சிகரம் நாற்பத்தி ஏழு டேஸ் நகர்வுகள் புவியின் மேற்பரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றன கண்டத்தட்டு நாற்பத்தி எட்டு புவியின் உள்ளிருந்து வெளிப்படும் ஆற்றலானது டேஸ் சக்திகள் எனப்படுகிறது அக உந்து சக்திகள் நாற்பத்தி ஒன்பது புவியின் வெளிப்புறத்தில் இருந்து இயங்கும் சக்திகள் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது புற உந்து சக்திகள் ஐம்பது டேஸ் நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலை வெடிப்பு போன்ற அளவற்ற பேரழிவுகளை புவியின் மேற்பரப்பில் எடு ஏற்படுத்துகின்றன அக உந்து சக்திகள் ஐம்பத்தி ஒன்று புவி மேலோட்டிற்கும் கவச மேலடுக்கிற்கும் இடையே உள்ள பகுதியே டேஸ் ஆகும் மென் பாறைக்கோளம் ஐம்பத்தி இரண்டு புவி மேலோட்டின் ஒரு பகுதியில் ஏற்படும் திடீர் நகர்வானது நிலத்தை அதிர வைக்கும் அசைவையும் நடுக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதையே டேஸ் என்கிறோம் நிலநடுக்கம் ஐம்பத்தி மூன்று எந்த ஒரு இடத்தில் நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றனவோ அதனை டேஸ் என்கிறோம் நிலநடுக்க மையம் ஐம்பத்தி நான்கு மையத்திற்கு மேல் புவியோட்டு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் புள்ளி டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளி ஐம்பத்தி ஐந்து புவி அதிர்வு அலைகளை பதிவு செய்யும் கருவியை டேஸ் என குறிப்பிடுகின்றனர் நில அதிர்வு மாணி ஐம்பத்தி ஆறு நிலநடுக்கத்தின் ஆற்றல் செறிவின் அளவினை டேஸ் மூலம் அளக்கலாம் ரிக்டர் அளவுகோல் ஐம்பத்தி ஏழு ரிக்டர் அளவை டேஸ் முதல் டேஸ் வரை உள்ளது ஜீரோ முதல் ஒன்பது வரை உள்ளது ஐம்பத்தி எட்டு புவி அதிர்வானது புவி மேற்பரப்பில் டேஸ் பரவ செய்கிறது அலைகள் ஐம்பத்தி ஒன்பது டேஸால் புவியின் மேலோட்டில் பிளவு ஏற்படுகிறது புவி அதிர்வால் 
அறுபது நிலநடுக்கத்தின் முக்கிய விளைவு கட்டடங்கள் இடிந்து விழுவது அறுபத்தி ஒன்று நில அதிர்வலைகள் டேஸ் வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் அறுபத்தி இரண்டு கடலுக்கு அடியில் அல்லது கடற்கரை ஓரங்களில் ஏற்படும் நிலநடுக்கமானது டேஸ் ஏற்படுத்துகின்றன கடல் பேரலைகள் அறுபத்தி மூன்று கடல் பேரலைகளை டேஸ் என்ற ஜப் ஜப்பானிய சொல் மூலம் குறிப்பிடுகின்றன சுனாமி அறுபத்தி நான்கு டேஸ் மற்றும் டேஸில் சுனாமியின் நிகழ்வு அதிகம் காணப்படுகிறது ஜப்பானிய பசிபிக் கடலோர பகுதிகள் ஜப்பானிய பசிபிக் கடலோர பகுதிகள் அறுபத்தி ஐந்து சுனாமி என்பது டேஸ் சொல் ஜப்பானிய சொல் அறுபத்தி ஆறு இந்திய பெருங்கடலில் சுனாமி ஏற்பட்ட நாள் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் வருடம் அறுபத்தி ஏழு உலகின் நிலநடுக்க பகுதிகளின் பெரும் பகுதி டேஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ளன பசிபிக் பெருங்கடல் அறுபத்தி எட்டு உலகில் டேஸ் நிலநடுக்கங்கள் பசிபிக் பெருங்கடலில் தான் ஏற்படுகின்றன அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் நிலநடுக்கங்கள் இந்தியாவின் டேஸ் மற்றும் டேஸ் பகுதிகள் நிலநடுக்க பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இமயமலை கங்கை பிரம்மபுத்திரா சமவெளிகள் எழுவது இந்தியாவில் டேசில் உத்தரகாசியிலும் டேசில் சமோனியாவிலும் மோசமான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று ஒன்றில் உத்தரகாசியிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் சமோலியாவிலும் மோசமான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன எழுபத்தி ஒன்று தக்கான பீடபூமியில் டேசில் கெய்னாவிலும் டேசில் இல லாத்தூரிலும் மிக மோசமான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் கெய்னாவிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் லாத்தூரிலும் மிக மோசமான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன எழுபத்தி இரண்டு புவி மேற்பரப்பில் உள்ள பிளவு அல்லது துளை வழியே வெப்பமிகுந்த மாக்மா என்ற பாறை குழம்பு வெளியேறுவதையே டேஸ் என்கிறோம் எரிமலை எழுபத்தி மூன்று எரிமலையின் வாய் டேஸ் வடிவில் காணப்படும் வட்ட வடிவில் காணப்படும் எழுபத்தி நான்கு புவியினுள் உள்ள வாய்க்குளுடன் கூடிய பாறை குழம்பு டேஸ் எனப்படும் மாக்மா எழுபத்தி ஐந்து மாக்மா என்ற பாறை குழம்பு புவியின் மேற்பரப்பிற்கு வரும்போது டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது லாவா எழுபத்தி ஆறு புவியில் உள்ள பாறை குழம்பு வெளியேறும் பகுதி எரிமலை வாய் எரிமலை வாய் எழுபத்தி ஏழு கூம்பு வடிவ குன்றின் உச்சி பகுதியில் தோன்றும் பள்ளத்தையே டேஸ் என்கின்றனர் எரிமலை பள்ளம் எழுபத்தி எட்டு புவியின் உள்ளாளம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வெப்பமானது ஒவ்வொரு டேஸ் மீட்டருக்கும் டேஸ் வீதம் உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் எழுபத்தி ஒன்பது புவியின் ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வெப்பத்துடன் டேஸ் அதிகரிக்கின்றது அழுத்தமும்
என்பது புவியில் பதினைந்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் அழுத்தமானது சதுர சென்டிமீட்டருக்கு டேஷ் என்ற அளவில் உயருகின்றது ஐந்து டன்கள் எண்பத்தி ஒன்று எரிமலைகள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளை டேஷ் என அழைக்கின்றோம் எரிமலை ஆய்வியல் எண்பத்தி இரண்டு எரிமலை குழம்பின் வெளியேற்றம் மற்றும் பரவல் மெதுவாக நடைபெறுவதை டேஷ் என்கின்றோம் பிளவு வெடிப்பு வகை எரிமலை எண்பத்தி மூன்று பிளவு வெடிப்பு வகை எரிமலைக்கு உதாரணம் டேஷ் மற்றும் டேஷ் தக்கான பீடபூமி கொலம்பியா பீடபூமி எண்பத்தி நான்கு இந்தோனோ இந்தோனேசியாவில் டேஷ் தீவில் உள்ள எரிமலை இருபத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வெடித்து மாக்மாவை வெளியேற்றியது கரகாட்டவோ எண்பத்தைந்து லாவாவின் பரவல் மற்றும் வேகம் அதில் உள்ள டேஷ் மற்றும் டேஷ் அளவை பொறுத்ததாகும் சிலிக்கா நீர் எண்பத்தி ஆறு அந்தமான் தலைநகரில் இருந்து நூற்று முப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வடகிழக்கே அமைந்துள்ள தீவு பேரேன் தீவு எண்பத்தி ஏழு சுமத்ராவில் இருந்து மியான்மர் வரை உள்ள நெருப்பு வளையத்தினுள் இருக்கும் ஒரு செயல்படும் எரிமலை பேரன் தீவு எண்பத்தி எட்டு பேரன் தீவானது கடைசியாக டேசா மாண்டில் எரிமலை குழம்பை வெடித்து வெளியேற்றியது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அடிக்கடி வெடித்தும் பாறை குழம்பை வெளியேற்றும் எரிமலைகள் டேஸ் எனப்படும் செயல்படும் எரிமலை கேள்வி எண் தொண்ணூறு எரிமலைகள் டேஷ் வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் தொண்ணூற்று ஒன்று டேஷ் கடற்கரையோரமாக உள்ள பெரும்பாலான எரிமலைகள் செயல்படும் எரிமலைகள் ஆகும் பசுபிக் தொண்ணூற்று இரண்டு உலகெங்கும் டேஷ் செயல்படும் எரிமலைகள் உள்ளன அறுநூறு செயல்படும் எரிமலைகள் உள்ளன தொன்னூற்று மூன்று மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் உள்ள செயல்படும் எரிமலை ஸ்ட்ராம்போலி தொன்னூற்று நான்கு உலகின் மிக பெரிய செயல்படும் எரிமலை டேஷ் ஆகும் ஹவாய் தீவில் உள்ள மௌலானாலோ தொன்னூற்று ஐந்து மத்திய தரைக்கடலின் கலங்கரை விளக்கம் என அழைக்கப்படும் எரிமலை ஸ்ட்ராம்போலி தொன்னூற்று ஆறு பல வருடங்களாக எரிமலை குழம்பை வெளியேற்றுவதற்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் வெளிப்படுத்தாமல் எப்போது வேண்டுமானாலும் செயல்படலாம் என்ற நிலையில் உள்ள எரிமலைகள் டேஷ் ஆகும் உறங்கும் எரிமலை தொன்னூற்றி ஏழு இந்தோனோ இந்தோனேசியாவில் உள்ள கரகடோவா டேஷ் எரிமலைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் உறங்கும் எரிமலை தொன்னூற்றி எட்டு வெடிப்பு ஆற்றல் முழுவதையும் இழந்து சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வெடிப்பதை நிறுத்திவிட்ட எரிமலை டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது செயலிழந்த எரிமலை தொன்னூற்று ஒன்பது ஆப்பிரிக்காவின் கிளிமாஞ்சாரோ ஒரு டேஷ் எரிமலைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் செயலிழந்த எரிமலை நூறு அதிகமாக வளைந்த அல்லது பிளவுபட்ட பகுதிகளில் தான் டேஷ் ஏற்படுகிறது எரிமலை ஏற்படுகிறது நூற்று ஒன்று உலகின் முக்கிய எரிமலை நிகழ்வு பகுதிகள் டேஷ் மூன்று நூற்றி இரண்டு 
உலகின் முக்கிய நில அதிர்வு பகுதிகளாக விளங்குபவை எரிமலை பிரதேசங்கள் நூற்று மூன்று உலகில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிமலைகள் டேஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ளன பசிபிக் பெருங்கடல் நூற்று நான்கு குவிய கடல் தட்டின் எல்லைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள எரிமலை பகுதி பசிபிக் வளைய பகுதி கேள்வி நூற்று ஐந்து மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிமலைகள் பசிபிக் வளைய பகுதியில் அமைந்திருப்பதால் இப்பகுதியை டேஸ் என அழைக்கின்றன பசிபிக் நெருப்பு வளையம் நூற்று ஆறு மத்திய கண்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய எரிமலை கிளிமாஞ்சாரோ நூற்று ஏழு மத்திய அட்லாண்டிக் மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஐஸ்லாந்தில் டேஸ் அமைந்துள்ளன செயல்படும் எரிமலைகள் நூற்று எட்டு விலகி செல்லுகின்ற தட்டுகளின் எல்லை டேஸ் மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதி நூற்று ஒன்பது நைஃப் டேஸால் உருவாக்கப்பட்டது நிக்கல் மற்றும் ஃபெரஸ் இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா நைஃப் என்ஐ எஃப்இ என்ஐனா நிக்கல் எஃப்இனா இரும்பு நூற்று பத்து நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலை வெடிப்பு டேஸ் நுனியின் அருகில் ஏற்படுகிறது தட்டுக்கள் நூற்று பதினொன்று பாறை குழம்பு வெளியேறும் குறுகலான துளையை டேஸ் என்று அழைக்கின்றோம் எரிமலையின் வாய் நூற்று பனிரெண்டு மாக்மா புவி மேற்பரப்பிற்கு வரும் பொழுது டேஸ் என அழைக்கப்படுகின்றது லாவா நூற்று பதிமூணு நைஃப் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது வெளிக்கருவம் நூற்று பதினான்கு பி அலைகள் என்பது அழுத்த அலைகள் நூற்று பதினைந்து எஸ் அலைகள் என்பது முறிவு அலைகள் நூற்று பதினாறு எல் அலைகள் என்பது மேற்பரப்பு அலைகள் நூற்று பதினேழு புவிக்கரு டேஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது நூற்று பதினெட்டு புவிக்கரு டேஸ் தாதுவை அதிகமாக கொண்டுள்ளது நிக்கல் நூற்று பத்தொன்பது பொருந்தாததை கண்டறி செகண்ட் ஒன் செயல்படாத எரிமலை நூற்று இருபது பொருந்தாததை கண்டறி தேர்ட் ஒன் பேரிஸ்பியர் நூற்று இருபத்தி ஒன்று எலி எரிமலை குழம்பு என அழைக்கப்படுவது லாவா நூற்று இருபத்தி இரண்டு பொருந்தாததை கண்டறி மாக்மா நூற்று இருபத்தி மூன்று பொருந்தாததை கண்டறி சிலிக்கா நூற்று இருபத்தி நான்கு பொருந்தாததை கண்டறி எரிமலை வாய் நூற்று இருபத்தைந்து பொருந்தாததை கண்டறி கரக்கடோவா நூற்று இருபத்தி ஆறு பொருந்தாததை கண்டறி பியூஜியாமா நூற்று இருபத்தி ஏழு பொருந்தாததை கண்டறி மின்காந்த அலைகள் நூற்று இருபத்தி எட்டு பொருந்தாததை கண்டறி மௌனாலோ நூற்று இருபத்தி ஒன்பது பொருந்தாததை கண்டறி ஸ்ட்ராம்போலி நூற்று முப்பது பொருந்தாததை கண்டறி 
இந்திய பெருங்கடல் பகுதி நூற்று முப்பத்தி ஒன்று பொருத்துக இதற்குரிய பதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சர்ஸை செக் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு நிலநடுக்கம் திடீர் அதிர்வு செகண்ட் ஒன் சிமா சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீசியம் தேர்ட் ஒன் பசிபிக் நெருப்பு வளையம் எரிமலைகள் சூழ்ந்த பகுதி அடுத்ததாக சுனாமி ஜப்பானிய சொல் கென்யா மலை ஆப்ரிக்கா அடுத்ததாக நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பொறுத்துக இதற்குரிய பதில் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஆன்சர்ஸ் பாருங்க ஃபஸ்ட் ஒன் கவசம் புவி மேலோட்டின் கீழடுக்கு செகண்ட் ஒன் ஸ்ட்ராம் ஓலி மத்திய தரைக்கடலின் கலங்கரை விளக்கம் தேர்ட் ஒன் புவி கருவம் பேரிஸ்பியர் ஃபோர்த் ஒன் புவி நீலக்கோள் ஃபிஃப்த் ஒன் புவி அதிர்வு அலை சீஸ்மோகிராஃப் நூற்று முப்பத்தி மூன்று கூற்று புவியின் உருவத்தை ஒரு ஆப்பிளோடு கூட ஒப்பிடலாம் காரணம் புவியின் உட்பகுதி மேலோடு மெல்லிய புறத்தோல் புவி கருவம் ஆகியவற்றை கொண்டது தேர்ட் ஆப்ஷன் கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் கூற்றை காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை நூற்று முப்பத்தி நான்கு கூற்று உலகின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிமலைகள் பசிபிக் கடலில் உள்ளது காரணம் பசிபிக் கடலின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியை பசிபிக் நெருப்பு வளையம் என அழைக்கின்றோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்றை காரணம் சரியாக விளக்குகிறது நூற்று முப்பத்தி ஐந்து கூற்று கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுவது நிலநடுக்கத்தின் முக்கிய விளைவாகும் காரணம் நிலநடுக்கம் புவி மேற்பரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்றை காரணம் சரியாக விளக்குகிறது நூற்று முப்பத்தி ஆறு கூற்று இந்தியாவின் இமயமலை பகுதிகள் கங்கை பிரம்மபுத்திரா சமவெளிகள் நிலநடுக்க பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன காரணம் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள நிலநடுக்கங்கள் பிரம்மபுத்திரா பகுதிகளில் ஏற்படுகின்றன செகண்ட் ஆப்ஷன் கூற்று காரணம் சரி கூற்றை காரண விளக்குகிறது நூற்று முப்பத்தி ஏழு கூற்று சியால் சிமா அடுக்கின் மீது மிதக்கிறது காரணம் சியாலின் அடர்த்தி சிமா அடர்த்தியை விட குறைவு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி நூற்று முப்பத்தி எட்டு கூற்று கண்ட பகுதிகளின் அடர்த்தி கடல் மேலோட்டின் அடர்த்தியை விட குறைந்தே காணப்படுகிறது காரணம் கடல் மேலோடுகள் இலகுவான மற்றும் அடர்ந்த பாறைகளின் கலவையாகும் செகண்ட் ஆப்ஷன் கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது கூற்று எரிமலை குழம்பின் வெளியேற்றம் மற்றும் பரவல் மெதுவாக நடைபெறுவதால் பிளவு வெடிப்பு எரிமலைகள் உருவாகின்றன காரணம் லாவாவின் பரவல் மற்றும் வேகம் அதில் உள்ள சிலிக்கா மற்றும் நீரின் அளவை பொறுத்தது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்றை காரணம் சரியாக விளக்குகிறது நூற்று நாற்பது கூற்று பலவீனமான புவி மேலோட்டு பகுதியில் பாறை குழம்பு வெடித்து வெளியேறுகிறது காரணம் மாக்மா மிகுதியான அழுத்த நிலையில் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வாயுக்களை ஈர்த்து கொள்கிறது தேர்ட் ஆப்ஷன் கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்றை காரணம் சரியாக விளக்குகிறது நூற்று நாற்பத்தி ஒன்று கூற்று புவி தட்டுகள் புவி மேற்பரப்பில் அகன்ற பிளவுகளை உருவாக்குகிறது 
காரணம் கண்ட திட்டுகள் மற்றும் கடற்தட்டுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கி செல்கிறது தேர்ட் ஆப்ஷன் கூற்று தவறு காரணம் சரி நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கூற்று இமயமலை சிகரம் மடிப்பு மலைகளில் ஒன்றாகும் காரணம் கண்டத்திட்டு மற்றும் கடற்தட்டு ஒன்றோடொன்று மோதும் போது வளைந்து மடிப்புகளை உருவாக்குகிறது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி நூற்று நாற்பத்தி மூன்று மோகோரோவிசிக் என்பது டேஸுடன் தொடர்புடையது இந்த கேள்வியானது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இதற்குரிய பதில் தேர்ட் ஆப்ஷன் கபசம் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு பொருந்தாதது ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் இந்த கேள்வியானதும் அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இதற்குரிய பதில் இரண்டாவது ஆப்ஷன் கரக்கடோவா கரக்கடோவா நூற்று நாற்பத்தைந்து இந்தியாவில் உள்ள ஒரே ஒரு செயல்படும் எரிமலை உள்ள இடம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பாரன் தீவு நூற்று நாற்பத்தி ஆறு பூமியில் மிக அதிகப்படியான அழிவுகள் ஏற்பட காரணமாக அமைவது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இதற்குரிய பதில் எல் அலைவுகள் ஓகே விவர்ஸ் இந்த நூற்று நாற்பத்தி ஆறு கேள்விகளுடன் புவியின் உள்ளமைப்பு என்ற பாடத்தில் உள்ள அனைத்து வினாக்கள் அதற்கான விடைகள் அதுபோக கடந்த தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஐந்து ஆறு கேள்வி பதில்களையும் பார்த்துள்ளோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் மற்றும் தவறுகள் இருந்தால் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி அனுப்புங்க உங்களுடைய சந்தேகங்கள் உடனுக்குடன் தீர்த்து அனுப்புகிறோம் அதுபோக எங்களுடைய அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது சேனலுடன் இணைந்திருங்கள் ஓகே வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்